All right, so uh, welcome to today's talk. Uh, I'm Dr. Goran from Mumbai, and uh, we have with us uh, Dr. Isabel Monfort from Geneva, Switzerland. Bonjour à tous. Donc, je suis le Ilé, en tout cas le Dr. Goran de Mumbai, et je suis un élève de Monfort de Suisse. Donc, euh, je ne vais pas vous traduire littéralement ce, ce talk, en fait, hein, ce que Goran dit. Je vais juste transmettre les idées principales. And we are here to talk about uh, holistic health with uh, homeopathy. <coughs> donc, euh, on est ici euh, pour parler donc de médecine holistique en homéopathie. So, <coughs> if we see in uh, today's life, the disease patterns have been changing a lot, and the kind of diseases that are happening in and around us are uh, many, many autoimmune diseases, hormonal diseases, metabolic disorders, psychosomatic disorder, cancers. Very low immune system. Donc, euh, les maladies ont beaucoup évolué ces dernières années. Donc, on a de plus en plus donc, de maladies euh, différentes, notamment des maladies auto-immunes, des maladies hormonales, des maladies donc, métaboliques, euh, des désordres psychosomatiques et des cancers. So, I want to share with you some cases and how uh, homeopathic medicines help in this kind of disorder. And we'll start with the auto-immune diseases. Donc, euh, on va vous montrer donc, des, des cas de euh, maladies auto-immunes et comment l'homéopathie euh, peut euh, aider et guérir ce type de maladie. So, we have more than 100 types of auto-immune disorders. On a plus de 100 euh, maladies euh, auto-immunes différentes. And this is uh, where uh, your own body cell starts fighting against your own immunological cells. Donc, maladie auto-immune, c'est quand notre propre organisme commence à se battre, en fait, uh, contre uh, and a few of the commonest autoimmune disorders are ulcerative colitis, Crohn's diseases, multiple sclerosis, mucus, psoriasis. Donc, par exemple, des maladies uh, autoimmunes uh, fréquentes uh, sont par exemple les colites ulcéreuses, les maladies uh, uh, sclérose en plaques, les maladies de Crohn, les lupus, les psoriasis. So I want to share with you uh, a case of uh, ulcerative colitis. Uh, who had come to see me, um, and you can see this uh, 50 year old man with uh, um, ulcers all over his intestine and his stomach. Donc, ici, uh, Goran va vous partager donc, le cas, donc, un de ces cas donc, de colite ulcéreuse chez un homme donc, de 52 ans où il y a des lésions au niveau donc, de son tube digestif, de son intestin, de son colon. Donc, and um, if you see, even in a sigmoidoscopy, which shows massive ulcers and uh, bleeding all intestinal uh, area. Donc on voit ici sur les images, on voit aussi une téléscopie, enfin, des ulcères euh, sur toutes les images. Au niveau de sa muqueuse digestive. And this was diagnosed mm -hmm. in um, a, a top uh, hospital in Mumbai. Donc ça, le diagnostic a été fait donc dans, dans un hôpital de Mumbai. Euh, <coughs> C'est réputé. And uh, when he came first time, you could see his fecal calc protein was uh, 1373, uh, which was very, very high. Donc, non seulement on a les images, mais ensuite on a aussi donc la biologie. Et au niveau de la biologie, on peut voir sur la première consultation, euh, ce monsieur donc, avait des protéines, calc, des protéines fécales à 1373. With a lot of bleeding and a lot of urging to pass stool, almost um, he was passing 12 times a day, he lost 15 kgs and he was on the bed. Donc avec un monsieur donc, qui avait donc, beaucoup de saignements, avec des sels plus de 12 fois par jour et euh, qui était alité. And his, his main stress when I did his uh, case taking was a lot of insecurity about the future. Donc c'était vraiment un stress énorme chez ce monsieur. Donc quand Laurent a fait la prise de cas, ce monsieur avait une énorme insécurité par rapport à son futur. And uh, based on this, uh, I started homeopathic medicines uh, for him because he was already taking uh, uh, methotrexate and other immunosuppressants, which was not helping him for uh, one year. Donc c'était assez um, challenging de prendre son de prendre son cas parce que ce ce monsieur était déjà sous traitement allopathique, donc il prenait du methotrexate et des uh, immunosuppresseurs hein, depuis déjà un an. Ça ne l'aidait pas du tout. And uh, within one year of uh, homeopathic treatment and homeopathic remedy. His uh, fecal calc protein came to from 1,300 came to almost 113, almost 10 times lesser. His diarrhea reduced by 95%. His bleeding totally stopped, and he could was able to live a totally normal life all over again. Et donc après un an de traitement homéopathique, 
euh, on peut voir donc, que les protéines fécales ont, euh, sont descendues de 1300 à 113. Les diarrhées ont réduit donc, de 93 à 95%. Donc, ce monsieur a pu avoir une vie totalement normale. All these cases are totally documented and you can see this biochemical reports here where it is 1373 and within a year it is 1133. On peut voir c'est un cas qui est totalement documenté et donc on peut voir grâce aux éléments apparatifs. Um, also homeopathy has a, a lot of um, uh, action in, in cancer cases where it can especially reduce the suffering in, in cancer cases. L'homéopathie a aussi une action très efficace sur les cancer notamment pour réduire la douleur chez ces patients. And uh, you can see in today's life uh, cancer cases are increasing in almost in every house you can see a, a cancer patient and this has to do a lot with our lifestyle. Donc on peut voir euh, le taux de cancer, le nombre de cancers a beaucoup augmenté ces dernières années, chacun autour de lui peut connaître quelqu'un qui a le cancer et ceci est probablement dû à notre mode de vie actuel. So I want to share with you this case of uh, prostate cancer uh, with metastasis, a stage 4 uh, with the metastasis to the lumbar area, 70 year old man. Donc là, Goran va vous montrer un cas d'un homme donc, qui a de 70 ans, qui a un cancer de la prostate avec des métastases, donc un stade 4 du cancer de la prostate, de, de cancer de la prostate pardon, et donc des métastases notamment au niveau du rachis lombaire. So, um, with the fourth stage cancer and he had already taken uh, hormonal uh, treatment and his PSA was 4360 which was very very high. Donc déjà avec un premier traitement hormonal, ce monsieur donc avait pris euh, un traitement euh, avec des taux, excusez-moi Vérin, tu peux montrer les taux Les taux étaient à combien 43. Oh, 48. PSA. 43, pardon. Donc une PSA à 43. And uh, he was having a lot of pains. He didn't want to take the chemotherapy because of the side effects and his age which was uh, very high. Ce monsieur avait des douleurs terribles mais euh, ne souhaitait pas euh, prendre un traitement chimiothérapie, de chimiothérapie pardon, comme le proposait l'hôpital euh, dû à son âge. So he wanted to take treatment from us with, but he was having a lot of bone pains, a lot of weakness and a lot of involuntary urination. Donc ce monsieur a préféré choisir la voie de l'homéopathie mais vraiment il avait extrêmement mal, euh, il avait donc des des pertes d'urine et euh, il avait une fatigue extrême. Based on his uh, uh, case taking, I prescribed him a homeopathic remedy. Donc, basé sur le, la prise de cas homéopathique, euh, Goran a prescrit donc un traitement <coughs> homéopathique. And uh, I followed him up every month and within eight months you could see his PSA which was uh, above 40, it came back to normal, it came back to 7 which, was, which is almost uh, more than six times less. Ok, donc vous pouvez voir, donc, euh, euh, Doran donc, a suivi ce patient tous les mois et au bout de 8 mois donc, de traitement homéopathique, euh, la PSA est passée à 7, c'est-à-dire à peu près 6 fois de moins que la première prise de And not just his pain and urination and everything reduced, but he started living his normal life again, he started going to work again and he's living his normal life fairly okay, just with alternate medicine. Donc en fait c'est pas uniquement les douleurs qui ont disparu, le, la PSA qui s'est normalisée, les fuites urinaires, enfin, en tout cas l'incontinence urinaire qui a disparu, mais c'est un homme qui a pu reprendre sa vie normale, a pu retourner travailler, a pu reprendre, reprendre la vie. The next I want to talk to you also about this uh, hormonal disorders, thyroid disorders, PCOD, diabetes, prolactinoma, azospermia, infertility. Donc maintenant, Goran aimerait vous parler d'un autre, d'autres cas, donc qui sont des cas plutôt de, de désordre, de déséquilibre pardon, hormonal, donc notamment par exemple des problèmes de thyroïde, des problèmes de diabète, des problèmes de d'azospermie, d'infertilité. So this is a case of a 11 year old girl, and uh, you could see uh, the kind of his her uh, thyroid situation with um, having total alopecia and putting on weight and not having a normal life. Her TSH was above 100. You can see. Donc là, il va vous parler d'un cas d'hypothyroïdie chez une petite fille, donc, comme vous avez pu le voir sur les photos, qui n'a pas de cheveux, qui a une croissance qui s'est arrêtée euh, et qui a un taux donc, de TSH qui est au-dessus de 100. And based on homeopathic analysis, I prescribed her a homeopathic remedy, which within four months of uh, the remedy, the TSH which was above 100, only on homeopathy it has come to uh, 13. Donc euh, rien que basé donc, sur la prise de cas homéopathique, sur la prise de cas et euh, 
un traitement homéopathique, vous pouvez voir comment euh, la TSH est passée de plus de 100 à 13. And she, and she started living a normal life. You can see this uh, on your screen. She, uh, on the left side, you can see she had no hair. Uh, her face had become cretinic, and now you can see she's like um, absolutely normal with homeopathic medicines. Donc vous pouvez voir hein, sur la photo de droite comment cette petite fille a retrouvé une vie normale. Et maintenant, ses cheveux ont poussé. Elle a elle-même grandi. Son visage a changé, et elle vit une, une vie totalement normale. The next uh, I want to also share uh, uh, quickly because we have less time is about uh, azospermia and infertility uh, cases where you can see this 38 year old man who had come to see me and his sperm count uh, when he came to see me was if you see here very closely is totally zero, no sperms. So now I will share with you, but very rapidly because we have a lot of time, a case of azospermia, so a monsieur who has had two or three years sur un examen donc euh, biologique qui a été fait où il n'y a aucun spermatozoïde. Uh, so again we did a very detailed case taking and um, there was a lot of stress and pressure in his case where he was going through a lot of suffering within him and uh, based on that I gave a homeopathic remedy and um, I'm showing you a follow up within six months of the remedy. Donc basé sur une prise de cas précise, euh, Goran a prescrit un remède homéopathique. Donc c'est un monsieur qui était soumis à énormément de stress et après le traitement homéopathique, euh, on peut voir combien de temps après le traitement And you can see the sperm count which is almost zero has come to 4 lakhs with the uh, total sperm count going about 12 lakhs. So that you can see this uh, just with the right homeopathic remedy how uh, the person's hormone system come back to normal. Okay. Donc euh, on peut voir sur le deuxième, deuxième examen euh, biologique comme 12 000 patients donc à à présent 12 millions de spermatozoïdes après un traitement homéopathique. Donc Goran précise comme quoi, avec l'homéopathie, on peut redonner, euh, restimuler le système hormonal pour qu'il recommence à fonctionner. So, uh, these are some cases and some thoughts we wanted to share with you. And this is our email ID, isabelmontfort at gmail.com and gorangadji at gmail.com. Donc voilà, donc euh, c'est les cas, les cas qu'on voulait partager avec vous. Donc, vous avez nos emails. You can subscribe to our channel, Homeopathic Hub, and this channel that you're watching. And I'm based in Mumbai, India, and she is in, based in Geneva, Switzerland. So I will be coming to uh, Geneva in October this year, 2019, and uh, in April uh, 2020. So I'm looking forward to uh, any difficult uh, problems that uh, some of you are suffering from. You can write to us. Donc voilà, donc Goran est basé à Mumbai, moi je suis basé en Suisse. Euh, Goran viendra en Suisse en octobre 2019 et en avril 2020, où il sera heureux de vous rencontrer pour les cas difficiles, par exemple, pour nous contacter l'un ou l'autre. Merci Goran. Thank you. Merci.